Biruki aliumba ni mwanamke anemiliki kiwanda cha kusindika unga bora wa muhogo kilichopo kijiji cha Mtendachi mkoa ni Mtwara kinachoitwa Rumzaharein Investment. Unga unaosindikwa katika kiwanda hicho unasambazwa katika mikoa zaidi ya mitano. Mama huyu kabla ya kufungua kiwanda, awali alikuwa ameajiriwa kama mwahasibu na mwalimu mkuu katika shule moja iliyopo Kongoji jijini Dar es Salaam. Mfano mimi ninavochakata ni kwamba ni unga ambao unafuatwa una, una namna nzuri ya usindikaji kufuata kitaalamu kwa sababu mimi nafanya hii shughuli nafanya na wataalamu. Yaani na, na shirikiana wataalamu kwa mfano taasisi ya chakula na lishe au wa, watu wanaliendele sido. Kwa hiyo wote wananipa utaalamu namna ya kutengeneza unga vizuri ambao unaweza kutu, kutuwezesha kupata mafanikio mazuri katika ule unga kwa sababu ule unga unatumika katika mambo mengi. Unatumika ugali, uji, chapati, maandazi, ngano, siyo cha keki, biskuti unaweza kutengeneza vitu kama hivyo. Mbali ya kuwa msindikaji, lakini pia anamiliki shamba la zaidi ya eka moja huku akitumia eka mbili kwa ajili ya kilimo cha muhogo. Mimi kwanza niliona fursa kwenye muhogo. Kwanza ni ni zao ambalo linastahamili ukame lakini pia ukichagua uki, 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 ukichagua mbegu bora pia una, unaweza kuvuna kwa kwa uzuri lakini pia ni ili ni zao ambalo kwa sasa hivi ni zao kubwa kabisa la, la kibiashara ni takribani miaka tisa sasa toka Biruki alipoanza kujikita katika kilimo cha muhogo anaelezea mafanikio aliyoyapata mazingira yanakwenda mi mwenyewe na watoto ambao wanasoma natoa msaada kwa watoto ambao wanasoma katika namna hiyo kwa hiyo mafanikio hapo lakini pia wapo ambao wananufaika na mimi wapo ambao wanafanya vibarua shambani wanapata uh, riziki kupitia kulima kibarua mama huyu amewahi kushinda tuzo ya mkulima bora wa mazao mchanganyiko kwenye maonesho ya kilimo ya nane nane lakini je tuzo hiyo na mengine mengi anayoyafanya anatambuliwa na serikali serikali inatambua kwa sababu nimehitaja taasisi ya chakula na lishe kuna mradi wa kava ambao ni taasisi ya serikali lakini pia halmashauri inatambua lakini pia sido ni taasisi ya serikali kituo cha utafiti na liendeni ni taasisi ya serikali nyuma yake wapo watu wanaonufaika na uwekezaji wake huo kwa namna mbalimbali nashauriwa kufanya kazi shambani humu huwa nakuja asubuhi nashauriwa nipata sete ndio nyumbani napata mahitaji anisaidia na watoto nyumbani kwa maana tunashukuru tu bitiliumba nanufaika nalo kwa sababu kwa sasa hivi nilipo nipo chuo kwa hiyo tukija hapa tunafanya kazi hapa tunanufaika shambani hapa na hata kiwandani kwa hiyo tukifanya kazi tunanufaika nalo